السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد கண்ணியத்திற்குரிய பெரியோர்களே சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய மாபெரும் கிருப்பையினால் இந்த இடத்திலே மறுமை நாளை நினைவுபடுத்தக்கூடிய பல்வேறுபட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன குறிப்பாக சுவர்க்கம் நரகம் பற்றிய பல முக்கியமான தகவல்கள் உங்கள் முன்னால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது நம் எல்லோருடைய லட்சியமும் ஒன்றே ஒன்றுதான் அதுதான் மறுமையிலே சுவர்க்கத்தை நாம் அடைந்து கொள்ள வேண்டும் சுவர்க்கத்திலே நம்முடைய ரப்பை அல்லா ஜெல்லஷான ஹூத்த ஆலாவை நம்முடைய கண்களால் பார்த்து இன்பமுற வேண்டும் என்ற அந்த லட்சியத்தை தவிர ஒரு முஸ்லீமுக்கு இந்த உலகத்தில் வேறு எந்த உண்மையான லட்சியமும் இருக்க மாட்டாது நரகத்திலிருந்து நம்மை பாதுகாப்பதற்குரிய பல வழிகள் இங்கே நமக்கு சொல்லித்தரப்பட்டன இந்த அமர்விலே சுவர்க்கத்திற்கு நம்மை அழைத்து செல்லக்கூடிய நிறைய செய்திகள் இருக்கின்றன நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன அவற்றில் ஒரு சிலவற்றை உங்களுக்கு நாங்கள் அடையாளப்படுத்த இருக்கின்றோம் இந்த இரண்டு நாள் நிகழ்வு பல சிரமங்களுக்கு மத்தியிலே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இரண்டு நாட்களும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்ளக்கூடிய பெரும்பாலான சகோதர சகோதரிகள் இங்கே இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகள் நிறைவுற்று வீட்டுக்கு செல்லும்போது சில முடிவுகளோடு நீங்கள் செல்ல வேண்டும் அதற்கான சில ஆலோசனைகளையும் வழிகாட்டல்களையும் வழங்குவது தான் இந்த அமர்வினுடைய நோக்கம் என்பதை முதலிலே உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறோம் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே சுவர்க்கம் செல்வதாக இருந்தால் அல்லாஹுக்கு இணை வைக்கக்கூடாது என்பதை நேற்றைய உரைகளிலே நாம் செவிமடுத்தோம் சுவர்க்கம் செல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் வழிபட வேண்டும் என்பதையும் நாம் அறிந்து கொண்டோம் இது பொதுவான ஒரு அம்சமாகும் இந்த இரண்டு அடிப்படைகளையும் பேணிய நிலையில் நாம் செய்ய வேண்டிய நிறைய காரியங்கள் இருக்கின்றன நிறைய செயல்கள் இருக்கின்றன சில செயல்கள் நமக்கு பெரிதாக இருக்கலாம் அதை செய்வது கொஞ்சம் சிரமமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் சில செயல்கள் இருக்கின்றன அவற்றை செய்வது பெரிய அளவு கஷ்டமானது கிடையாது மிக இலகுவாக செய்ய முடியுமான காரியங்கள் அவை அவை நம்மை சுவர்க்கத்திற்கு அழைத்து செல்லும் உதாரணமாக ஒரு நாள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சில்லம் அவர்கள் சஹாபாக்களோடு உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்களிடத்திலே கேட்டார்கள் மன் அஸ்பஹ் மிங்குமுல் யோம சாஹிமா இன்று உங்களில் யார் நோன்பு நோற்றார் என்று கேட்டார்கள் உங்களில் இன்று நோன்பு நோற்றவர் யார் என்று கேட்டபோது அபுபக்கர் சித்தி கிரதி அல்லான்னவர்கள் சொன்னார்கள் நான் யார் அசூல் அல்லா இன்று நான் நோன்போடு இருக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் தொடர்ந்து கேட்டார்கள் மன் அத்துப அமின் குமுல் ஜனாசா அவ் மன் தபி அமின் குமுல் ஜனாசா உங்களில் யார் ஒரு ஜனாசாவை இன்று பின்துயர்ந்து சென்றார் என்று கேட்டார்கள் அதற்கும் அபுபக்கர் அலி அல்லான் அவர்கள் நான் சென்றேன் யார் அசூல் அல்லா என்றார்கள் மன் அத்தாம மின் குமுல் யோம மிஸ்கீனா 
இன்று உங்களில் ஒரு ஏழைக்கு உணவு வழங்கியவர் யார் என்று கேட்டார்கள் அதற்கும் அபுபக்கர் அலி அல்லான் அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் யார் சூழ் அல்லா என்று இன்று உங்களில் ஒரு நோயாளியை விசாரிக்க சென்றவர் யார் என்று கேட்டார்கள் அதற்கும் அபுபக்கர் அலி அல்லான் அவர்கள் நான் இன்று ஒரு நோயாளியை நோய் விசாரிக்க சென்றேன் என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடனே சொன்னார்கள் இந்த நான்கு பண்புகளும் யாரிடம் ஒன்று சேர இருக்கின்றனவோ அவர் சுவர்க்கம் செல்லுவார் என்றார்கள் அல்லாஹ் அக்பர் பெரிய கஷ்டமான விஷயங்கள் கிடையாது நோன்பு சுண்ணத்தான நோன்புகளை நோட்பது ஜனாசாக்களை அடக்கம் செய்வதற்காக பின்துயர்ந்து செல்வது நோயாளிகளை நோய் விசாரிக்க செல்வது ஏழைகளுக்கு நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ உணவு வழங்குவது இந்த நான்கு காரியங்களும் ஒருவரிடத்தில் ஒன்று சேர்ந்தால் அவர் சுவர்க்கம் செல்லுவார் என்று நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இது உண்மையிலேயே ஹுக்கூக்குல் இபாத் என்ற அந்த அம்சத்தையும் ஹுக்கூக்குல்லா என்ற அம்சத்தையும் அல் அடியார்களுக்கு அடியார்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அடியார்கள் அல்லாஹுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்ற இரண்டு பகுதியையும் உள்ளடக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை இங்கே ஷேக் இப்ராஹிம் மதனி அவர்கள் ஜித்தா தாவா சென்டரிலே நீண்ட காலம் தாவா பணியிலே ஈடுபடக்கூடியவர்கள் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஷேக் எல் உங்கள் எல்லோருக்கும் மிகவும் பரிட்சியமான எங்களுடைய கண்ணியத்திற்குரிய ஷேக் முஃப்தி உமர் ஷரீஃப் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இரண்டு பேரும் இன்ஷா அல்லா உங்களுக்கு சுவர்க்கத்திற்கு இட்டு செல்லக்கூடிய பல விஷயங்களை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நினைவூட்ட இருக்கிறார்கள் அவற்றை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் எடுத்து நடக்க அல்லாஹ் நமக்கு தௌபிக் செய்ய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து முதலிலே கண்ணியத்திற்குரிய ஷேக் இப்ராஹிம் மதனி அவர்கள் அடியார்கள் அடியார்களுக்கு செய்ய வேண்டிய சில முக்கியமான செயல்கள் இருக்கின்றன அவற்றை செய்வதன் மூலம் இலகுவாக சுவர்க்கம் செல்லலாம் அவ்வாறான சில காரியங்களை அடையாளப்படுத்துமாறு அவர்களிடத்தில் அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்னையும் உங்களையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அந்த சோர்க்கத்துக்கு செல்லக்கூடிய மக்களாக வாழ்ந்து மரணிக்க தோவை செய்வனாக அலமதுல்லா வசலாத்து வசலாம் அலா ரசூல் இல்லா அம்மாபாத் இது ஒரு சின்ன விஷயமாக நாம் நினைக்கக்கூடாது ஒரு பெரிய விஷயம் ஆனால் அதை அடைகிறது ரொம்ப லேசி மாதபுரி ஜபல் அப்தி அல்லாஹ் தாலான்னவர்கள் நபி சல்லாஹ் அலேஹி வசல்லம் அவர்களிடத்துல வந்து கேட்குறாங்க யார் சூரல்லா ஒரு அமலை சொல்லிக் கொடுங்க அந்த அமலை வச்சு நான் சோர்க்கம் போகணும் அந்த அமலை என்ன சோர்க்கத்துக்கு நுழைவிக்கணும் நரகத்திலிருந்தும் பாதுகாக்கணும் ஒரே அமல் அந்த சோர்க்கத்திலே நுழைவிக்கணும் நரகத்திலிருந்து பாதுகாக்கணும் அப்போ சல்லல்லா அலேஹி வசல்லாம் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா நீங்கள் வந்து இன்னக்க சல்த அன் அம்டின் அதீம் பெரிய விஷயத்தை கேட்டீங்க சாதாரண விஷயம் அல்ல பெரிய விஷயம் வ இன்னஹூல யசீர் லிமன் எஸ்ரஹு அல்லாஹு தஆலா அலி பெரிய விஷயம் அதுக்கு நிகர் எதுவும் கிடையாது ஆனா உலகத்துல ஒரு பெரிய விஷயமா செய்றதா இருந்தா கஷ்டம் நிறைய பண்ணணும் சோர்க்கம் போறது லேசி எசீர் யாருக்கு போகணும்னு நினைக்கிறவர் யார் போகணும்னு நினைக்கிறாரோ அவருக்கு அது ரொம்ப லேசி லிமன் எஸ்ரஹு அல்லாஹு தஆலா அலி அப்போ நாங்கள் சோர்க்கம் போகணும்னு நினச்சோம்டா அதுதான் எங்களுடைய லட்சியம்னு நினச்சோம்டா அந்த சோர்க்கத்துக்குரிய பெருமதியை தெரிஞ்சிட்டோம் என்று சொன்னால் அதுக்கு விலை கொடுக்குறது ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் இன்ஷா அல்லா அந்த அமைப்பில் இன்ஷா அல்லா அல்லா என்னையும் உங்களையும் ஆக்கணும் அதுக்கு தான் நாங்கள் முயற்சி பண்ணுறோம் எங்களோட முயற்சி எல்லாம் உணாக்க மாட்டான் ஷேக் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு விஷயம் தான் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம அடைஞ்சிடலாம் ஹுக்குல்லா ஹுக்குல் இபாத் அல்லாவுக்கு சேர கடமை அடியார்களுக்கு சேர கடமை சிலரை பார்த்தீங்கண்டா இந்த விஷயத்தில் அல்லாவுக்கு சேர கடமையில் டொப்புக்கு போயிருப்பாங்க உயரத்தில் போய் நிற்பாங்க உச்சியில் போய் நிற்பாங்க அடியார்களுக்கு சேர கடமையில் ஜீரோ அல்லது ஒரு பத்து வீதம் தொண்ணூறு வீதம் அவங்க என்ன செய்வாங்க அநியாயம் பண்ணுவாங்க இவரும் அந்த சூரக்கத்துக்கு போகிறதுல பெரிய பிரச்சனையை அவர் சந்திக்க வேண்டி வரும் சிலரை பார்த்தீங்கன்னா ஹுக்கூக்குல் இபாதில் அங்கே போயிருப்பார் ஹுக்கூக்குள்ளா அவர்கிட்ட கிடையாது இன்னும் ஒரு சாரரை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் இருக்காது இந்த மூணும் சரியில்லை சோர்க்கம் போகிறதுக்கு என்ன இருக்கணும் ஹுக்கூக்குல்லாவும் இருக்கணும் ஹுக்கூக்குல் இபாதும் இருக்கணும் அபுதர்தார் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்களுக்கு 
அவங்க ஹொக்கூக்குள்ளாகுல உயர்த்து போயிட்டாங்க சில ஹொக்கூக்குள்ளி பார்த்துல பிரச்சனை பண்ணாங்க அவங்கள்ட குறைவு இருந்தது அதை சல்மான் அல் ஃபாரிஸ் அலி அல்லாஹு தரல அவங்க திருத்தி கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு திருப்தி இல்லை நபி அவங்கள்ட்ட நேரம் போதாதுங்கிறதுக்காக சம்பவத்தை சொல்லல உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அவ போய் நபி அவர்கள்ட்ட போய் கேட்குறாங்க யாரை சொல்லலாம் நான் வளமையாக நோட்டு கொண்டிருந்த அந்த பகல் சுண்ணத்தான நோம்பை வந்து இவர் தடுத்துட்டாரு இன்னைக்கு சாப்பாடு போட சொல்லி அவருக்கு போட்டு என்னையும் நோம்பை விட சொல்லிட்டாரு இந்த சஹாபி அப்து அபு சல்மான் அல் ஃபாரிஸ் அலி அல்லாஹு தாலா அண்ணு இரவையில் நான் வள வளமையாக தொழுது கொண்டிருந்தேன் சுண்ணத்தான தொழுக இரவு ஃபுல்லாக தொழுவாங்க மனைவியோடெல்லாம் போய் இருக்கிறது இல்லை இன்றைக்கு வந்து அந்த இரவில் ஒரு பெரிய பகுதியை என்ன தொலை செல்லலை விடல கடைசி நான் விட்டாங்க யார் சொல்ல இவங்களுக்கு இதை சொல்லிக் கொடுங்களேன் நாங்கள் என்ன நடந்தது சல்மான் ரதி எல்லா ஒருத்தர் நான் கூட என்ன நடந்தது யார சொல்லலா பகல் முழுக்க நம்ப பிடிக்கிறாரு இரவு முழுக்க நின்று வணங்குறார் அப்படியா அபுதுரத்தா ரதி அல்லாஹு தாலா அவங்களை பார்த்து சொன்னாங்க சதக்க சல்மான் சல்மான் ரதி அல்லாஹு தாலா நம்ம செஞ்சது சரி இன்னது ரப்பி காலே கஹக்கா உன் ரப்புக்கு செய்கிற உங்களுடைய ரப்புக்கு செய்கிற கடமையும் இருக்கிறது உங்களுடைய உடம்புக்கு செய்கிற கடமையும் இருக்கிறது உங்களுடைய மனைவிக்கு செய்கிற கடமையும் இருக்கிறது ஒவ்வொருவருடைய கடமையும் நீங்கள் சரியாக கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க இப்போ என்னக்கிட்ட ஷேக் அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் ஹொக்கூக்குல் இபாதத் பற்றி சொல்லுங்க ஹொக்கூக்குல் இபாதத் பற்றி அடியார்கள் அடியார்களுக்கு செய்யக்கூடிய கடமைகளை பற்றி இந்த அடிப்படையில் அடியார்களுக்கு செய்யக்கூடிய கடமைகளில் எத்தனையோ விஷயங்கள் நாங்கள் மிக குறைவாக இருக்கிறோம் ஆனால் சோர்க்கம் போகிறோங்கிற ஆசையில் தொழுகிறோம் நோம்பு பிடிக்கிறோம் சக்காத்து கொடுக்குறோம் ஹஜ் சேரம் செய்யணும் ஹூக்கூக்குள் இபாதையும் கொடுக்கணுமே அப்துல்லாஹி பின் அம்ரு பல் ஆ சரதி அல்லாஹு தானும் இப்படித்தான் பகலெல்லாம் நோம்பு இரவெல்லாம் தொழுக ஒரு நாளைக்கு ஒரு குருவான் முடிக்கிறது அவங்கள அவங்களோட வாப்பா போய் சொல்லி அவங்கள கூப்பிட்டு திருத்துறாங்க ஆக என் அருமை சகோதரர்களே தாய்மார்களே இந்த இடத்துல இந்த ஹூக்கூக்குள் இபாதில் நான் முதல்ல சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி என்னன்னா எனக்கும் உங்களுக்கும் இந்த நிலையிலே தாய் தந்தை உயிருடன் இருந்தால் அல்லது ரெண்டில் ஒரு ஆள் உயிருடன் இருந்தால் நாங்கள் ஒரு பெரிய பாக்கியசாலி சோர்க்கம் போகிறதுக்கு ஒரு பெரிய வழி சோர்க்கம் போகிறதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வழி அது நபியுல்லாஹி சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்களிடத்தில் எம்எல்ஏ இருந்து ஒரு ஆள் வரார் ஒரு சஹாபி வராங்க எதுக்குன்னா ஏதோ ஒரு ஜிஹாதுக்கு போகிறதுக்கு நபி அவங்கள்ட்ட பேர் கொடுக்குறதுக்கு என்ற பேரை எழுதிக்கிங்க யார சொல்லலாம் அவ ரசூல்லாஹி சல்லா அரசு கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு தாய் தந்தை இருக்கிறாங்களா அல்லது ரெண்டில் ஒரு ஆளாவது இருக்கிறாங்களா உயிருடன் யார சொல்லா ரெண்டு பேரும் உயிருடன் இருக்கிறார்கள் அப்படியா ஃபஃபீஹிமா ஃபஜாஹித் நீங்க என்ன செய்யுங்கடா இந்த முறை ஜிஹாதுக்கு வர தேவையில்லை உங்களுக்கு நன்மை தானே தேவை அந்த தாய்க்கும் தந்தைக்கும் பணிவுடை செய்து சோர்க்கத்தை அடையக்கூடிய வழியை பெற்றுக்கங்க போங்க அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லலாம் சொல்லலாம் ஜிஹாதுக்கு செல்வதை விட முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் தாயையும் தந்தையையும் பார்ப்பதை அல்லாஹு தாலா சூரத்துல இஸ்ராவில் சொல்லி காட்டுகிறான் ஒக்கலாரபுக்கல்லாத்தாபுதுமாஹுமாஃபலாத்தகுல்லஹுமாஃபலாத்தகுல்லஹுமாஃபிம்லாத்தன்ஹர்ஹுமாஃபலாத்
கண்ணியமாக பேச வஹ்து லஹமா ஜனாஹதுல் அவர்களுக்கு முன்னால் பணிந்து நட அவர்களை அதட்டி பேசாதே அவர்களுக்கு நீ துவா செய் யாரெல்லாம் சின்ன வயதில் என்ன அவங்க வளர்த்த மாதிரி அந்த ரெண்டு பேருக்கும் தாகமா செய்வாயாக எத்தனை அதை சொல்கிறான் என்ன அதான் சொல்கிறான் எஹ்சான் பண்ணு கருணை காட்டு சி என்ற வார்த்தை சொல்லாதே அதட்டாதே அவர்களுக்கு நீ பணிந்து நட துவா செய் இன்ஷாலா என்னுடைய மீதியை என்னுடைய தொடர தொடர் இன்ஷாலா என்னுடைய ஷேக் உமர் முஃப்தி அவர்கள் பேசியதுக்கு பிறகு அவங்களுடைய கருத்தை சொன்னதுக்கு பிறகு என்னுடைய மீதியை நான் எடுக்கிறேன் ஷாலா அடுத்த இரண்டாவது அந்த என்னுடைய நிலை வரும்போது என்னுடைய மீதியை சொல்கிறேன் ஷாலா மீது நல்லா ஜிசாஹுல்லா ஹைர் ஷேக் அவர்கள் சுவர்க்கத்திற்கு செல்வதற்கு இலகுவான ஒரு வழியை இங்கே நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அதுதான் பெற்றோர் உயிரோடு இருக்க கிடைத்தால் நாம் இப்போது இருக்கிற போது நம்முடைய பெற்றோர் உயிரோடு இருந்தால் அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்து அவர்களுடைய மனங்களை குளிர செய்யக்கூடிய முறையில் நாம் நடந்து கொள்வது நிச்சயமாக சுவர்க்கம் செல்வதற்குரிய ஒரு இலகுவான வழி என்று சொன்னார்கள் உண்மையிலேயே சுவர்க்கம் செல்லக்கூடிய வழிகள் இலகுவானவை இலகுவான இந்த வழிகளை பயன்படுத்துவது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது ஒரு நாள் நபி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் பிலால் உதயல்லானவர்களை அழைத்து கேட்டார்கள் பிலாலே எனக்கு முன்னர் சுவர்க்கத்தில் உன்னுடைய காலடி சத்தத்தை நான் கேட்டேன் என்று சொன்னார்கள் எனக்கு முன்னால் போய் நீ அங்கே நுழைவதற்கு என்ன காரணம் அந்த வாய்ப்பு உனக்கு எப்படி கிடைத்தது என்று கேட்கும்போது பிலால் எல்லானவர்கள் சொன்னார்கள் யாரசூல் அல்லா நான் அதான் சொன்ன பிறகு உடனே இரண்டு ரக்காத்துக்கள் தொழுவேன் பற்றி ஒரு கஷ்டமான விஷயம் அல்லது அதான் சொல்லி முடித்துவிட்டு இரண்டு ரக்காத்துக்கள் நான் தொழுவேன் ஒது முறிந்து விட்டால் உடனே ஒது செய்து கொள்வேன் இந்த இரண்டு செயல்களாலும் அவருடைய காலடி சத்தத்தை ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சுவர்க்கத்தில் கேட்டார்கள் இப்போ பெரிய ஒரு சாதனை கிடையாது ஒவ்வொரு அதானுக்கு மிக்காமத்துக்கு முடையில் பொதுவாக இரண்டு ரக்காத்துக்கள் தொழுது வந்தால் பொதுவாக ஐந்து வக்து தொழுகையிலையும் பாங்கிற்கும் இக்காமத்திற்கும் இடையில் இரண்டு ரக்கா தொழுது வருவது எந்த நேரமும் உதுவோடு இருந்து கொள்வது இந்த இரண்டையும் செய்தால் சுவர்க்கம் செல்லலாம் என்பதை இந்த சம்பவத்தின் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அதுபோன்று அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே பொதுப்பணிகள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இன்ஷா அல்லா இஷா தொழுகை எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் நிறைவுற்ற பிறகு இங்கே ஜமாத்தாக நடைபெறும் என்பதை உங்களுக்கு தெரிவித்து கொண்டு சுவர்க்கத்திற்கு நம்மை இலகுவாக நுழைவிக்கக்கூடிய அமல்களிலே சமுதாய பணிகளும் மிக முக்கியமானவையாகும் சமுதாய பணி என்று சொல்லும்போது நிறைய சண்டைகள் செய்து ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்தி கஷ்டப்பட்டு என்பது அர்த்தமல்ல இலகுவான முறையில் சுவர்க்கத்திற்கு நம்மை நுழைவிக்கக்கூடிய பல நல்ல சமுதாய பணிகளை நபிகள் நாயம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அவற்றை பற்றி நம்முடைய கண்ணியத்திற்குரிய ஷேக் முஃப்தி உமர் ஷரீஃப் அவர்கள் இப்போது தெளிவுபடுத்துவார்கள் ஜிசாக்கல்லா ஹேர் அலமதுல்லா உஸ்லாத்து வசலாம் அலா ரசூல் இல்லாஹி வாலா அலிஹி வசாஹிஹி ஜமாயின் காலையிலிருந்து தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருப்பதால் பலருடைய முகங்களிலே தூக்கத்தின் அடையாளங்கள் தெரிகின்றன ரொம்ப சோர்வாக இருக்க மாதிரி தெரியுது நீங்கள் உற்சாகமாக இருந்தால் எங்களால் உற்சாகமாக சொல்ல முடியும் அதுவும் முதல் செஃபில் உக்காந்துக்கிட்டே தூங்கினா அப்புறம் நாங்கள் என்ன உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் அதனால் யாராவது தூங்கினா பக்கத்தில் உள்ளவங்க முதல்ல தடவி கொடுங்க அப்படியே தடவி கொடுங்க அப்படி எந்திரிக்கலன்னு சொன்னால் முதல்ல லேசாக கில்லுங்க 
அப்படியும் கேட்கலன்னா தொடையில் பிடிச்சி ஒரே கிளி நறுக்குன்னு கிள்ளி விட்டுருங்க அப்படி செஞ்சிடாதீங்க போய் ஒழு செய்ய சொல்லுங்க இன்ஷாலா சரிங்களா அலமதுல்லா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வது அலமதுல்லா எவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் பாருங்கள் குரானுடைய வசனங்களுக்கு இடையில் ஹதீசுகளுடைய நூற்றுக்கணக்கான நூல்களுக்கு மத்தியிலே இருக்கக்கூடிய நல்ல நல்ல விஷயங்களை சில மணித்துளிகளிலே இந்த இடத்துல நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் எவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பு பாருங்கள் நாளை பாவிகள் நரகத்திலே செல்லும்போது சொர்க்கவாசிகள் அந்த பாவிகளை பார்த்து கேட்பார்கள் மா சலக்கும் ஃபீசக்கார் இந்த மோசமான நரகத்திலே நீங்கள் எப்படி வந்தீர்கள் எதனால் இங்கே வந்தீர்கள் உங்களை எது இந்த நரகத்திலே தள்ளியது என்று அப்போது அவர்கள் சொல்வார்கள் லம் நக்கும் இன்னல் முஸ்தல்லி நாங்கள் தொழுகையை பேணவில்லை வலம் ந குணுத்தொழிமுல் மிஸ்கின் நாங்கள் ஏழைகளுக்கு உணவளிக்கவில்லை வ குன்னா நஹூது மஹல் ஹாயுதி வீணான வேடிக்கைகள் வீணான காரியங்கள் கேளிக்கைகளிலே ஈடுபடக்கூடிய மக்களோடு சேர்ந்து நாங்களும் இந்த துன்யாவின் நேரங்களை வீணடித்து கொண்டிருந்தோம் என்று சொல்வார்கள் நினைத்து பாருங்கள் இந்த ஓய்வு நாள்களிலே எத்தனை பேர் தங்களது நேரங்களை வீணடித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த இடத்தில் நீங்கள் வந்து சொர்க்கத்தை நரகத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு சொர்க்கத்திற்கிய அமல்களை தெரிந்து கொண்டு அதை செய்வதற்கு நரகத்தில் தள்ளக்கூடிய பாவங்கள் என்ன என்று அறிந்து அவற்றை விட்டு தவிர்ந்து கொள்வதற்கு இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் இது அல்லாஹ் உங்கள் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பு அல்லாஹ் உங்களுக்கு கொடுத்த விசேஷமான தௌஃபீர் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் ஆகவே இன்ஷா அல்லா கொஞ்சம் உற்சாகமாக இருங்கள் அல்லாஹு தாலா உங்களது உற்சாகத்திலே பறக்க செய்யட்டும் இங்கு நாம் கேட்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செய்திகளை கொண்டும் அல்லாஹு தாலா நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நல்ல மாற்றங்களை கொடுக்கட்டும் ஆமீன் உஸ்தாத் அவர்கள் சொன்னார்கள் நமது மார்க்கம் அல்லாவுக்குரிய கடமைகளை மட்டும் சொல்லவில்லை அடியார்களுக்குரிய கடமை அடியார்கள் என்றால் இரத்த உறவுகள் மட்டுமல்ல மனித சமுதாயமே எல்லாம் ஒரு குடும்பம்தான் மனித சமுதாயமே எல்லாம் ஒரு குடும்பம்தான் யாராக இருந்தாலும் சரி நம்மால் முடிந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்கு பிரச்சனையான அவர்களுக்கு தொந்தரவான விஷயத்தை விட்டு அவர்களை பாதுகாத்து அந்த விஷயத்தை அகற்றி விடுவது இது பெரிய காரியம் நம்மில் அதிகமானவர்கள் இந்த பக்கம் கவனம் செலுத்துவதில்லை ஷேக் அவர்கள் சொன்னது போன்று வணக்க வழிபாடுகளிலே கவனம் செலுத்துவார்கள் ஆனால் தன்னுடைய பள்ளியிலிருந்து வீட்டுக்கு வருவார்கள் வீட்டிலிருந்து பள்ளிக்கு போவார்கள் அவர்களுடைய அந்த சாலையிலே தெருவிலே எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கும் குப்பைகள் இருக்கலாம் கற்கள் இருக்கலாம் முற்கள் இருக்கலாம் மக்களுக்கு இடையூறு தந்து கொண்டிருக்கும் அங்கு செல்லக்கூடிய சிறுவர்கள் அதனால் பாதிக்கப்படலாம் கண் தெரியாதவர்கள் பாதிக்கப்படலாம் வாகன ஓட்டிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படலாம் ஆனால் இவர் கண்டுகொள்ளாமல் சென்று கொண்டே இருப்பார் அன்பானவர்களே இப்படி நாம் அலட்சியம் செய்கிறோம் அல்லவா இந்த அலட்சியத்தை தவிர்த்து முஸ்லீம்களுக்கு தொந்தரவு தரக்கூடிய அல்லாவுடைய அடியார்களுக்கு இடையூறு தரக்கூடிய ஒரு பொருளை பாதையிலிருந்து அகற்றி அந்த பாதையை சரி செய்து கொடுத்து அந்த ஆபத்திலிருந்து அல்லது அந்த தொந்தரவிலிருந்து முஸ்லீம்களை பாதுகாத்தால் இதற்கு அல்லாஹ்விடத்திலே பெரிய சொர்க்கம் இருக்கிறது சுபான் அல்லா கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்த்திருப்போமா ஏன் நம்மிலே எத்தனை பேர் பழங்களை சாப்பிட்டு விட்டு அதனுடைய தோள்களை தெருக்களிலே வீசி இருப்பார்கள் தன்னுடைய வீட்டுக்குப்பையை அடுத்தவனுடைய வீட்டுக்கு முன்னால் வைப்பவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் இன்னும் தனக்கு இடையூறாக இருக்கும் தனக்கு மட்டும் அதை தவிர்த்து கொண்டு மற்றவனுக்கு அதை அப்படியே விட்டு விட்டு செல்வார்கள் அல்லா பாதுகாப்பானார்கள் ஒரு ஹதீஸ் பாருங்கள் இமாம் முஸ்லீம் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அறிவிக்கின்றார்கள் இமாம் முஸ்லீம் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் தங்களது சஹீஹிலே நூற்றி எழு இருபத்தி ஏழாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்கிறார்கள் அபு ஹுரீரா அருது அல்லாஹு அனு சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் கூறியதாக மர்ர ரஜுலுன் ஒரு மனிதர் ஒரு பாதையில் பயணத்தில் செல்கிறார் 
அது உங்க ஊரா இருந்தாதான் உங்க தெருவா இருந்தா தான் செய்யணுங்கிறது கிடையாதுங்க சில பேர் சுயநலவாதிகள் அவர்களும் தான் வீட்டுக்கு தான் தெருவுக்கு தான் ஊருக்குன்னு செய்பவர்கள் அல்லாஹுடைய பூமி எல்லாமே அல்லாஹுடைய அடியார்களுக்கு பொதுவானது தான் எல்லாம் நமது மக்கள் தான் இங்கே நபி அவர்கள் அந்த முகல்லாவை சேர்ந்தவர் என்று சொல்லவில்லை மர்ர ரஜுலுன் யாரோ ஒரு மனிதர் எங்கிருந்தோ வரக்கூடியவர் அவர் செல்கிறார் ஒரு பாதையிலே அவருடைய தெரு என்று சொல்லவில்லை ஏதோ ஒரு பொதுவான பாதையிலே செல்கிறார் அப்போது ஒரு மரத்தினுடைய கிளை பாதையின் நடுவிலே தொங்கி கொண்டிருக்கிறது வளர்ந்த கிளை மக்களுக்கு இடையூறு தரும் வண்ணமாக பாதையின் நடுவிலே இருக்கிறது பாருங்கள் இந்த மனிதர் இப்போது தனது உள்ளத்திடத்திலே பேசுகிறார் இந்த நீயத்தை இந்த எண்ணத்தை அல்லாஹு தலா வரவேற்கிறான் பிரியப்படுகின்றான் எப்படி சொல்கிறார்கள் அல்லாஹ் மீது சத்தியமாக நான் இந்த கிளையை இந்த பாதையை விட்டு நீக்குவேன் அகற்றுவேன் இனி இந்த மரம் முஸ்லிம்களுக்கு தொந்தரவு தரக்கூடாது இனி இந்த கிளையால் முஸ்லிம்களுக்கு விபத்துகளோ ஆபத்துகளோ தொந்தரவுகளோ ஏற்படக்கூடாது என்ன ஒரு எண்ணம் பாருங்கள் என்ன அழகான எண்ணம் பிறருக்கு தொந்தரவு தரக்கூடாது பிறருக்கு இதனால் சிரமம் ஏற்படக்கூடாது இந்த நல்ல எண்ணத்தை தான் அல்லாஹ் பார்க்கிறான் இவ்வளவு உயர்ந்த எண்ணம் அந்த மனிதனுடைய உள்ளத்திலே அல்லாவின் மீது சத்தியமாக ஏன் என்று சொன்னால் அந்த இந்த காலத்தில் மரம் வெட்டுவது வேண்டும் என்றால் ஈஸியாக இருக்கலாம் அந்த காலத்தில் எவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்கும் அதுவும் பெரிய வளர்ந்த மரம் அதனுடைய கிளை பாதையின் நடுவிலே தொங்கி கொண்டிருக்கும் போது ஏற வேண்டும் அதற்கு கத்தியோ அல்லது அருவாலோ அறமோ எப் இதெல்லாம் வந்து தனி ஒரு மனிதனாக அதை வெட்டி சாய்த்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்றால் சும்மா இருக்கிறதா அல்லாஹுவின் மீது சத்தியமாக நான் இதை செய்வேன் இனி இப்படிப்பட்ட தொந்தரவு முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்படக்கூடாது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சொல்லும் சொன்னார்கள் இவர் சத்தியம் செய்தது போன்று அப்படியே அதை செய்தார் சுத்தப்படுத்தினார் இதை இந்த ஒரு நன்மையினால் அவர் சொர்க்கத்தில் நுழைக்கப்பட்டார் அவருக்கு சொர்க்க பிரவேசம் கிடைத்தது நினைத்து பாருங்கள் நம்முடைய வழிகளில் எத்தனையோ மக்களுக்கு தொந்தரவு தரக்கூடிய பொருள்களை பார்க்கிறோம் இது ஒன்று அதை அகற்றாமல் போவது ஒன்று இன்னும் நம்மில எத்தனை பேர் தொந்தரவு தரக்கூடிய ஆபத்தான விஷயங்களை அல்லது பிரச்சனையான விஷயங்களை தெருக்களிலே கொண்டு வந்து போடுகிறார்கள் இது எவ்வளவு பயங்கரமான விஷயம் இதே ஹதீசை இன்னும் ஒரு அறிவிப்பிலே இமா முஸ்லீம் அவர்களுடைய இன்னும் ஒரு அறிவிப்பிலே முதலாவது சொன்ன அறிவிப்பு நாலாயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி மூன்றாவது எண் மாற்றி சொல்லிவிட்டு இரண்டாவது அறிவிப்பிலே நூற்றி இருபத்தி ஏழாவது அறிவிப்பிலே வருகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சொல்லம் இந்த மனிதனை பார்த்து சொன்னார்கள் சொர்க்கத்திலே உல்லாசமாக இன்பமாக சுற்றி தெரியக்கூடிய உலா வரக்கூடிய விரும்பிய இடங்களுக்கு செல்கிறான் குதூகலமாக இருக்கிறான் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனை பார்த்தேன் அந்த மனிதனுடைய அமல் என்ன இரவு தொழுகையை சொல்லவில்லை லட்சக்கணக்கான ரூபாய்களின் தர்மங்களை சொல்லவில்லை பல நூறு ஹஜ் பல ஹஜ்ஜுகளை பல உமராக்களை சொல்லவில்லை சொன்னார்கள் ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் ஃபி ஷஜரத்தின் கத்தாஹா மின் தஹ்ரி தரீக் பாதையின் நடுவிலிருந்து மக் மக்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்து கொண்டிருந்த ஒரு மரத்தை வெட்டி அந்த பாதையை சுத்தம் செய்து கொடுத்தார் காண தூதில் முஸ்லிமீன் அந்த பாதை மக்களுக்கு முஸ்லிம்களுக்கு இடையூறாக இருந்தது இப்படிப்பட்ட மனிதர் சொர்க்கத்தில் இன்பமாக சுற்றுவதை நான் பார்த்தேன் என்று சொன்னார்கள் அன்பானவர்களே இந்த ஒழுக்கங்களை நாம் பின்பற்றினால் எத்தனையோ மற்ற சமுதாயத்தவர்களுக்கு நாம் முன் உதாரணமாக இருக்கலாம் அவர்கள் விளம்பரத்துக்காக சில சில விஷயங்களை செய்துவிட்டு அவர்கள் மக் நாங்கள் தான் சமூக சேவை செய்பவர்கள் என்பதாக எண்ணிக்கொள்கிறார்களே சொல்லிக்கொள்கிறார்களே இதை நமக்கு ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அல்லாஹுடைய தீன் அல்லாஹுடைய ரசூல் நமக்கு மார்க்கமாக சொல்லித்தந்து அதற்கு நீ அவார்டு வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக செய்யாதே மக்களுக்கு காட்ட வேண்டும் போட்டோ பிடித்து போட வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல சொர்க்கத்திற்காக செய்து நன்மையை தேடிக்கொள் என்று ரசூல் உல்லாஹி சுல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தை நமக்கு தருவானாக உண்மையிலேயே ஒரு மிக முக்கியமான அமல் 
அந்த அமலை நபி சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் ஈமானுடைய ஒரு கிளை என்று சொன்னார்கள் ஈமான் எழுவதற்கு மேற்பட்ட கிளைகளை கொண்டது அதில் உயர்ந்தது கலிமா ல இலாஹ் இல்லல்லா அதில் கீழே இருக்கக்கூடியது இமாத்துல் அதா அனி தரீக் அடுத்தவர்களுக்கு தொல்லை தரக்கூடிய பொருட்களை பாதைகளில் கண்டால் அகற்றி விடுவது என்றார்கள் இந்த மனிதர் பாதையிலே இருந்த ஒரு கிளையை அகற்றியதனால் சுவர்க்கத்தில் விரும்பியபடி உலா வரக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறார் உண்மையில் இந்த நோக்கத்தோடு நாம் செயற்பட்டால் நிச்சயமாக நம்முடைய நாட்டில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை நாம் உருவாக்கலாம் இன்றைக்கு சுற்றுச்சூழல் மாசடைவது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தலாக இருந்து கொண்டு வருகிறது குறிப்பாக தமிழ்நாடு இலங்கை போன்ற இடங்களிலே இந்த டெங்கு போன்ற பயங்கரங்கள் இன்று சமுதாயத்தை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கின்றன சுவர்க்கத்தை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் நாம் இவ்வாறான பணிகளை மேற்கொள்ளும் போது மக்களுக்கும் அதனால் எல்லா வழிகளிலும் நன்மை கிடைக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சுவர்க்கத்திற்கு செல்லக்கூடிய இலகுவான வழிகள் தொடரில் பெற்றோர் நமக்கு கிடைத்திருக்கிற பெரும் பாக்கியம் என்பதை ஷேக் இப்ராஹிம் மதனி அவர்கள் நமக்கு அவருடைய ஆரம்ப உரையில் சுட்டி காட்டினார்கள் தொடர்ந்தும் அவர்கள் அதனோடு தொடர்பான இன்னும் சில விஷயங்களை இங்கே பதிவு செய்வார்கள் இன்ஷாலா ஜிசாக்முல்லா ஹைரன் நேரம் குறைவாக இருப்பதால் நான் செய்திக்கு வருகிறேன் அன்புள்ள தாய்மார்களே சகோதர சௌதரிகளே இந்த பெற்றோர்கள் நான் எடுத்துட்டதுக்குன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி இங்கே நிறைய பெற்றோர்கள் இருக்கிறீங்க பிள்ளைகள் இருக்கிறீங்க இன்றைக்கி பெற்றோர்களை நாம் சரியாக கவனிக்கிறோமா இங்கே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இதை நேரில் நீங்கள் கேட்குறீங்க இந்த ஷால்லா தூரத்திலிருந்து கேட்க இருக்கிறாங்க ஷால்லா நம்ம எல்லோரும் பெற்றோர்களை சரியாக கவனிக்கிறோமா இந்த அல்லாஹு தாலா சொன்ன அதை நம்ம கவனிக்கிறோமா நம்முடைய வாழ்க்கையில் அமல்படுத்துகிறோமா அல்லா என்ன சொல்கிறான் அவங்களுக்கு உபகாரம் செய்யுங்க சி என்று சொல்லாதீர்கள் இதுக்கு முஃபசிரியங்கள் என்ன சொல்லாங்கண்டா சிங்கிற வார்த்தையை விட குறைந்த தரக்குறைவான வார்த்தை இருந்தால் அதையும் எல்லாம் சொல்லியிருப்பானா ஒரு தரைக்குறைவான எந்த வார்த்தையையும் நாங்கள் பெற்றோர்களுக்கு பேசக்கூடாது இன்றைக்கி என்னென்னலாம் சொல்லலாங்களே பெற்றோர்களை பார்த்து அடுத்து இந்த ஆயத்தில் நீங்கள் கவனிங்க நல்ல ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிடுறான் இம்மா எபுலு கண்ண இந்த கல் கிபர பெற்றோர்களுக்கு நீங்கள் கருணை காட்டுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு மா மொத்தம் எல்லாம் முடிக்கல இந்த ஆயத்தை எல்லாம் வந்து முதுமையை சொல்கிறான் உங்களோட பெற்றோர்கள் முதுமை அடைந்தால் ஏன் சொல்லலாம் தெரியுமா பெற்றோர்கள் நல்ல வாலிபமாக தங்களுடைய வேலையை தாங்களே செய்யக்கூடிய அந்த வயதிலிருந்து நாங்கள் மாறு செஞ்ச மாட்டா கோபத்தில் போட அப்படின்றுவாங்க நீ எனக்கு உதவி செஞ்சு தேவையில்லம்பாங்க எனக்கு உடம்பில் சக்தி இருக்குது பணம் இருக்கும்பாங்க இல்லையா ஆனால் உன்னை பெற்று வயிற்றில் சுமந்து பெற்று பாலூட்டி தாலாட்டி உன் சந்தோஷத்தில் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து உன் துயரத்திலே அவர்கள் துயரமாகவே வாழ்ந்து நீ தூங்கினால் தூங்குவார்கள் நீ நோயானால் பெரிய நோயாளியாக மாறிடுவாங்க உனக்காக எத்தனையோ துவாக்கள் செய்தாங்க அவங்க இப்போ உன்னுடைய உதவியில் நிற்கிறாங்க நீ தான் அவர்களை பிடித்து தூக்க வேண்டும் ஆறுதல் சொல்ல வேண்டும் மருந்து கொடுக்க வேண்டும் உடுப்பாட்ட வேண்டும் குளிப்பாட்ட வேண்டும் என்றெல்லாம் இருக்கிறாங்க இப்போ அவர்களை தூக்கி வீசிட்டு போன நியாயமா அல்ல சொல்லான் கிபர் என்கிற அந்த அவர்களுக்கு முதுமை வந்து விட்டால் நீ ஒன்றும் பேசாதப்பா அவங்க புலம்புவாங்க சின்ன பிள்ளையாக நீ இருக்கும்போது கத்திக்கிட்டே இருப்பா இல்லையா அழுதுகிட்டே இருப்பா இல்லையா அவங்க கோவப்பட்டாங்களா நீ மலம் கழிப்பாய் ஜலம் கழிப்பாய் அப்பப்பா அப்பதான் போட்ட உடு பண்ணி நாசமாக்கிட்டு வருவா என்ன செஞ்சாங்க கட்டி அணைச்சாங்களா இல்லையா இப்ப அவங்க வீட்டில் ஏதாவது மலம் கழித்து விட்டால் ஜலம் கழித்து விட்டால் அவங்களுடைய வயோதி பார்த்தால் அல்லது ஏதாவது பேசுவாங்க நீங்க கொடுத்ததுக்கு பிறகு கொடுக்கலாமா இன்னொரு முறைப்பாடு செய்வாங்க நீ அப்படித்தானே செய்யற சின்ன வயசுல அதை செஞ்சுட்டா இவ் மருமகள் சொல்லுவா யார்கிட்ட மாப்பிள்ளைகிட்ட இங்க பாரு நான் இருக்க முடியும் அவங்க வீட்டில் ஒன்று நான் இருக்கிறேன் இல்லாட்டி உங்க வாப்பா போகணும் உங்க அம்மா போகணும் அல்லது நான் போற அவங்க இருக்கட்டும் நடக்குதா இல்லையா வெளியாக்கின சம்பவம் இருக்குதா இல்லையா அது இல்லா இதை விட பெரிய பாவம் இருக்குதா நீங்க தொழுது என்ன நோம்பு பிடிச்சி என்ன பிரயோசனம் பெற்றோர்களின் திருப்தியிலே அல்லாஹுடைய திருப்தி இருக்கிறது பெற்றோர்களுடைய அதிருப்தியிலே அல்லாஹுடைய அதிருப்தி இருக்கிறது அப்ப 
ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன் ஒரு தந்தை வந்து வீட்டில் இப்படி ஏதோ வயசு போனதுனால நான் பெண்களை சுட்டி காட்டுதான் நினைக்கூடாது ஒரு சம்பவத்தை நடந்த சம்பவம் அல்லது நான் கேட்ட சம்பவத்தை சொல்கிறேன் அப்போ அந்த வீட்டுக்கார பெண் சொல்லிக்கிறாங்க மாப்பிள்ளைகிட்ட கணவர்கிட்ட நான் இருக்கவா இல்லை வாப்பாரி கேட்டுமா உங்களோட வாப்பால் என்ன இருக்க முடியல அப்போ பெற்றோர் பற்றிய அன்பு இல்லாத இறக்கம் இல்லாத மகன் சொல்லிக்கிறார் வாப்பா கிட்ட நீங்கள் வெளியில் தூங்குங்கன்னு சொல்லி வீட்டுக்கு வெளியில் ஆனால் குளிர்காலம் வாப்பா சொன்னாராம் நான் வெளியில் தூங்குனாப்பா கூழ் அரைக்குது ஏதாவது போத்துறதுக்கு ஒரு போர்வை கொடு அப்போது அவர் தன்னுடைய மகன்கிட்ட சொல்லிக்கிறாரு உங்கள் அப்பாவுக்கு போய் இந்த போர்வை கொடுத்துட்டு வா அவன் என்ன செஞ்சுக்கிறான்டா அது ரெண்டா பிச்சு வாப்பா குட்டியே கொடுத்துக்கிறான் நீ உங்க அப்பாட்ட போய் கொடு என்னடா நீ நான் முழுமையாக தந்து நீ பாதியை தருகிறாய் அது உனக்கு நான் வச்சிருக்கிறேன் நீ முதுமையானதுக்கு புறகு தாரத்துக்கு அன்புள்ளவர்களே நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு அநியாயம் செய்தால் மறுமையில கிடைக்கிறதுக்கு முதல்ல எங்கு கிடைக்கும் அவங்க நமக்கு நம்ம பிள்ளை செய்யும் ஆகவே பெற்றோர்களை என்ன செய்யக்கூடாது அதட்டி பேசக்கூடாது அவர்களை கண்ணியமாக பேசணும் அவர்களுக்கு சி என்று வார்த்தை சொல்லக்கூடாது அல்லா சொல்லுவான் ஒரு பறவை உயர பறக்கும் போது என்ன செய்யும் பெரிய சிறகு அடிச்சு பறக்கும் கிட்ட வந்து நிலத்துல குந்த வந்தா தன்னுடைய சிறகை அடைத்து கொள்ளும் நீ எவ்வளவு பெரிய பணக்காரனாக இருக்கலாம் ஒரு படித்தவராக இருக்கலாம் ஒரு பட்டதாரியாக இருக்கலாம் ஆனால் தாய்க்கும் தந்தைக்கும் முன்னால் சிறகை பணித்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பறவை போன்று நீ பண்ணி கண்ணியமாக இருக்க வேண்டும் அல்ல சொல்கிறான் பிறகு துவாசி என்று சொல்கிறான் ஆக என் அருமை சகோதர சகோதரிகளே உங்களுக்கு தாய் தந்தை இருந்தா பெரிய பாக்கியசாரிகள் சோர்க்கம் போறதுக்கு ஈஸியான வழி அதே நேரத்தில் உன்னை சொல்லிக் கொள்றான் பெற்றோர்கள் குறை செய்யலாம் சில தவறுகள் செய்யலாம் ஒரு பிள்ளை கூட கொடுத்திருக்கலாம் ஒரு பிள்ளை குறை கொடுத்திருக்கலாம் அது வந்து உங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத அவங்க பார்க்கட்டும் அவங்க சரியா கொடுக்கணும் அதற்காக பெற்றோர்களை கவனிக்காம இருப்பது நான் இனி என் அம்மா கிட்ட போக மாட்டேன் அப்பாட்டையும் போக மாட்டேன் அது அண்ணனுக்கு கூட கொடுத்துட்டாரு அக்காவுக்கு கூட கொடுத்துட்டாரு அதுக்காக உன்னை பெற்று வளர்த்தவர்களை விடலாமா ஆகவே தயவு செய்து யாரெல்லாம் பெற்றோர்களுடன் பேசாம இருக்கிறீங்களோ பெரிய பாவம் உடனே மன்னிப்பு கேட்டுக்காங்க அவங்ககிட்ட போய் நீங்க காரணம் சொல்ல வேண்டாம் அதுக்கு பிறகு அதை பேசிக்கொள்ளலாம் நீங்க தூரத்தில் இருந்தா போன் பண்ணி பேசுங்க கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க உங்களுடைய தாய் தந்தைக்கு அழகான வார்த்தைகளை கொண்டு பேசுங்க இது சுவர்க்கம் போறதுக்குரிய ஒரு முக்கியமான வழி இதுல குறையாக செய்யக்கூடியவங்க இதுல நிறைவு செய்து கொள்ளுங்க இப்பவே உங்களுடைய அந்த நிலையை மாற்றிக்கொள்ளுங்க அடுத்ததாக அல்லாஹ் குசுபானு தாலா சொல்லக்கூடிய இன்னொரு வழி என்னன்னு சொன்னா நம்முடைய இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய வழி என்னன்னு சொன்னா எங்களுடைய இரத்த உறவுகளை சேர்த்து நடப்பது இரத்த உறவுண்ட யாரு நம்முடைய பெற்றோருடன் நம்முட கூட பிறந்த சகோதர சகோதரிகள் அதே போல நம்முடைய பெற்றோர்களுடன் கூட பிறந்த சகோதர சகோதரிகள் சின்னப்பா பெரியப்பா சாட்சி பெரியம்மா மாமா மாமி இப்போன்றவர்கள் யாரும் நம்முடைய இரத்த உறவுகள் இவர்களை நாம் சேர்த்து நடக்க வேணும் ரசூல்லாஹி சல்லா அலிசன் சொல்லாங்க அப்சு சலாம் எல்லாருக்கும் சலாம் சொல்லுங்க வாத்தியமுத்தாம் மக்களுக்கு ஏழைகளுக்கு உணவழியுங்கள் வசிலுல் அர்ஹாம் உங்கள் இரத்த உறவுகளை சேர்த்து நடவுங்கள் சல்லு வில்லை வண்ணா சுனியாம் இரவிலே மக்கள் தூங்கி கொண்டிருக்கும் போது நீங்க தகஜத்து போன்ற தொழுகையை தொழுங்க ததுகுலுல் ஜன்னத்தை பிசலாம் என்ன செய்வீங்க சந்தோஷமாக சோர்க்கத்துக்கு போகலாம் நாலு விஷயம் சொல்லப்படுகிறது சலான் சொல்லுது கியாமத்து நாளுடைய சின்ன அடையாளங்கள்ல உண்டு தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும் சலான் சொல்லுது கொஞ்சம் பெரிய ஆளுக்கு மட்டும் சலான் சொல்லுது தெரிஞ்சவங்க பெரியவங்க சலான் சொன்னா மட்டும் பாதி சொல்லுது இல்லாட்டி சலாம் நல்லா இருந்தா சலாம் வாழைக்கு எப்படி இருக்கீங்க வாழைக்கும் சலாம் வராமத்துல எப்படி இருக்கீங்க சாதாரண ஆளுக்கு ஆகும்போது சலாம் வலைக்கும் ஒரு சாதாரண நாள் வள சலாம் சொன்னா வலைக்கும் சலாம் எங்கே பார்த்துக்க சொல்லுது இது கியாமத்து நாளுடைய சின்ன அடையாளம் என்று சொன்னாங்க சலல்லாக வலை வசலம் அப்ப எல்லாருக்கும் சலாம் சொல்லுங்க ஏழை எளியவங்க வந்தா பேர் போலுக்கு இல்லாம நல்லா உணவு கொடுங்க ஆஹ் சிலுல் அர்ஹாம் இரத்த உறவுகளை சேர்த்து நடங்க அதோட இரவையில தகஜத்து தொழுங்க சோர்க்கம் போகலாம் எங்க இரத்த உறவுகள்ல அதிகமாக பிரச்சனை வர்றதுங்க தெரியுமா இரத்த உறவுகளோட ஏன்னா நம்ம பக்கத்துல இருப்பாங்க சாச்சா பெரிய அப்பா ஏன்னா அவங்க எல்லாம் உறவுகள் இல்லையா நம்முடைய பங்கதா பங்குதார்கள் இல்லையா பக்கத்துல இருப்பாங்க பக்கத்துல இருந்தா பிரச்சனை வரும் சல்லல்லா அலேசன் அவங்க கிட்ட ஒரு சாபி வந்து கேட்கறாங்க யாரும் சொல்லலாம் நான் சேர்த்து நடக்கிறேன் அவங்க கட் பண்ணிய போறாங்க அப்ப ரசூல்லா அவங்க கேட்கறாங்க அப்ப உங்களுக்கு இனிமேல் முடியல இல்லவா ஏதோ இனி முடியாத அளவுக்கு நீங்க மலர்த்த அதாவது உங்களுக்கு சடைவு வந்து விட்டது ஏழாது இல்லையா சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவங்க சொல்லாங்க அவங்ககிட்ட இங்கதான் சேர்த்து நடக்கணும் உனக்கு உதவி செய்தவருக்கு உனக்கு பரிகாரம் செய்தவருக்கு நீ செய்வது அது பரிகாரம் ஒரு விருந்து கூப்பிட்டாங்க நீங்க போறீங்க அது
என்ன சொன்னாங்க சில்மன் கதாக உன்னை துண்டிச்சு நடக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களோட சேர்ந்து நட வஃபு அம்மும் கிடமக்க ஆகவே சாச்சா சின்னப்பா பெரியப்பா பெரியம்மா அது மாதிரி மாமா மாமி போன்றவர்களுடன் யாரெல்லாம் உறவை முறித்து கொண்டிருக்கிறீங்களோ அவங்களோட சேருங்க இது சோர்க்கம் போகிறதுக்குரிய வழி என்று சொன்னாங்க செல்லல்லா அலே சொல்லும் இப்படிப்பட்ட வழிகளையெல்லாம் நாம் மறந்துடாம தொழுகை நோம்பு சக்காத்தோடு இதையும் சேர்த்துக்கொள்ளணும் இன்ஷால்ல அல்லாஹு தாலா அப்படியான நல்ல வாய்ப்புகள் எங்களுக்கு தரணும் இன்ஷால்ல இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது என்னுடைய மீதி உள்ள செய்தி சொல்கிறோம் இன்ஷால்ல ஜிசாக்குமுல்லா ஹைர் ஷேக் அவர்கள் தொட்டு காட்டிய இரண்டு முக்கியமான அம்சங்கள் பெற்றோரை பேணி நடப்பது இன உறவுகளோடு சேர்ந்து வாழ்வது இரண்டும் பெரிய தலைப்புகள் இருந்தாலும் சுவர்க்கத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று ஆசையோடு இருக்கிற நமக்கு அந்த குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் போதுமானதாகும் நிச்சயமாக நான் சுவர்க்கம் செல்ல வேண்டும் என்று யாருடைய உள்ளங்களில் எல்லாம் ஆசை இருக்கிறதோ அவர்கள் பெற்றோரை பேணி நடப்பார்கள் இன உறவுகளை நிச்சயமாக சேர்ந்து வாழ்வார்கள் என்பதில் எந்தவிதமான சந்தேகமும் கிடையாது தொடர்ந்தும் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே சுவர்க்கத்திற்கு நம்மை அழைத்து செல்லக்கூடிய இன்னும் சில விஷயங்களை சமுதாய பணிகளோடு தொடர்பான விஷயங்களை சுட்டி காட்டுமாறு ஷேக் முஃப்தி அவர்களிடம் அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் அலமதுல்லா மதிப்பிற்குரிய அல்லாஹுடைய அடியார்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே அல்லாஹ் சுபானகுவ தாலா சொர்க்கத்திற்குரிய பாதையை மிகவும் லேசாக்கி வைத்திருக்கிறான் ரொம்ப சுலபமாக்கி வைத்திருக்கிறான் இப்படி நாம் அந்த அமல்களை தேடி பார்க்கும் பொழுது ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய ஒரு ஹதீஸை பார்க்கிறோம் சுனன் அபுதாவதிலே அபு உமாமா ரது அல்லாஹூ அன்பு அறிவிக்கின்றார்கள் நாலாயிரத்தி எண்ணூறாவது ஹதீஸாக இந்த ஹதீஸ் பெரும்பாலானவர்கள் கேள்விப்பட்டிருக்காமல் இருக்கலாம் நான் அந்த ஹதீஸை சொல்வதற்கு முன்பு நம்முடைய ஒரு நிலையை நான் முதலில் விலக்கிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இன்று நம்முடைய நிலைப்பாடு என்னவென்று சொன்னால் யாரையும் விட்டு வைக்கக்கூடாது யாரையும் விட்டு வைக்கக்கூடாது யார் எது பேசினாலும் சரி நான் பதிலுக்கு பேசுவேன் ஏன் பேச்ச மிஞ்சி யார் பேச்சு இருக்கக்கூடாது எது கெடுத்தாலும் விவாதம் எது கெடுத்தாலும் தர்க்கம் எது கெடுத்தாலும் சண்டை சச்சரம் பொதுவாக இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் அன்றாடம் நிகழ்வதை பார்க்கிறோம் ஏன் மனைவியோட சண்டை போடுறவங்க எண்ணிக்கையிலே அடங்க மாட்டாங்க அவ்வளோ இருப்பாங்க பிள்ளைகளோடு அண்ணன் தம்பியோடு என் ஷேக் அவர்கள் சற்று சொன்னது போன்று தாய் தந்தையர்களோடு வாக்குவாதம் எது கெடுத்தாலும் வாக்குவாதம் செய்யினா ஏன் செய்யக்கூடாது செய்வேன் செய்யாதுன்னு சொன்னால் ஏன் செய்யக்கூடாது செய்வேன் இது சரினா இல்லை இது தப்பு இப்படியாக அன்றாட வாழ்க்கையிலே இந்த சண்டை சச்சரவு வாதம் தர்க்கம் எது கெடுத்தாலும் போட்டி இன்று நம்முடைய வாழ்க்கையை கசப்பாக்கி வைத்திருக்கிறது என்றால் அது ஒரு மிகையான விஷயம் அல்ல ஆஃபீஸில் நிறுவனங்களில் தொழிலாளி முதலாளி தொழிலாளிகள் அவங்களுக்குள்ளார வேலை செய்கிறவங்க உனக்கு நான் மாற்றம் செய்யணும் நீ சொல்கிறதுக்கு நான் மாற்றமாக பேசணும் எதிர்த்து பேசணும் நான் என்ன கம்மியா என்னங்க இது நடக்குதா இல்லையாங்க இல்லையா என்ன ஒருத்தர் ஒன்று சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வேறு ஹதீஸுக்கு போயிடுவோம் என்ன சார் அப்படி இல்லைன்னா வேறு ஹதீஸுக்கு போயிடுவோம் ஒரு அண்ணாநியத் நல்லா பாதுகாக்கணும் நான் பெரியவர் வா பேசி பார்ப்போமா போட்டி போடுவோமா ஒருத்தர் சொல்லிட்டாரு சரி விட்டுட்டு போயிடுவோமே அப்படி கிடையாது நீ சொன்னது தப்பு நான் சொன்னது தான் சரி அதோ வெள்ளக்காக்கா தலைகீழே பறக்குதுன்னு சொன்னாலும் நம்ம ஏற்றுக்கணும் அந்த வெள்ளக்காக்கா தலைகீழே தான் பறக்குதுன்னு சொல்லி எந்த வகையிலுமே கொஞ்சம் பணிஞ்சு போயிடுவோமே கொஞ்சம் விட்டுட்டு போயிடுவோமே இந்த போட்டி அனானிய நான் என்ற இந்த கிபுர் எல்லாம் பாதுகாக்கணும் நம்முடைய வாழ்க்கையை கசப்பாக்கி வைத்திருக்கிறது அதுலேயும் குடும்ப வாழ்க்கையை சொல்லவே வேணாம் இந்த கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் எப்போ வாதம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்களோ தர்க்கம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்களோ 
பல வீடுகளில் பிள்ளைங்க தலையை பிச்சுக்கிட்டு போயிடுவாங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு அத்தாவுக்கும் வேறு வேலையே இல்லை இப்படி தான் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்கன்னு சொல்லி இல்லையா ரசூல் சுல்லா அலி சொல்ல முடியும் ஹதீஸ் பாருங்கள் எவ்வளவு அழகாக சொல்கிறாங்க நபி சுல்லா அலி சொல்லம் சொர்க்கத்தின் சொர்க்க தோட்டங்களின் ஓரத்திலே நான் ஒரு வீட்டுக்கு பொறுப்படுத்திக் கொள்கிறேன் சுபான் அல்லா ரசூல் சுல்லா அலிசலும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்கள் கேரண்டி நான் இதற்குரிய உறுதிமானத்தை உங்களுக்கு தருகிறேன் சொர்க்கத்தில் ஒரு ஓரத்தில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு வீடு கன்ஃபார்ம் சொர்க்கத்துக்குள்ளார போகிறதுக்கே பெரிய விஷயம் அதில் பை சொர்க்க வீடுங்கிறது நீங்கள் இங்கே வீடு மாதிரி நினச்சிக்காதீங்க சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குடிசை இருக்கு பாருங்கள் டென்ட்டு அந்த டென்ட்டே அறுபது மைல் வானத்தில் உயரமாக இருக்குமாம் ஒரே முத்தினால் செய்யப்பட்டிருக்குமாம் இவன் புகாரி அறிவிக்கின்றார்கள் சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டென்ட்டு கூடாரம் அதனுடைய அளவை இவ்வளவு பெருசு பைத் ஒரு வீடு சுபான் அல்லா இவர் என்ன செய்துட்டார் அப்படி பெரிய ஹஜ்ஜு செஞ்சிட்டாரா பெரிய உம்ரா செஞ்சிட்டாரா அல்லது பெரிய பள்ளிவாச கட்டிட்டாரா ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் பேசும்போது தான் சொல்வது உண்மையாக இருந்தாலும் தன்னுடைய கருத்து மிக சரியான கருத்தாக இருந்தாலும் தர்க்கம் செய்யாமல் விட்டு விட்டார் அவ்வளோதான் நாங்கள் கேட்குறீங்களா என்ன செஞ்சார் அவ்வளோதான் சரி இது வந்து ஒரு ஹராம் ஹலாலுடைய விஷயம் அல்ல எப்படி அதில் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது ஆனால் அதில் விட்டு கொடுத்துருவாங்க அக்கிதாவுடைய விஷயம் அதில் என்ன வேணாலும் தலைக்கீழ கவுத்துக்க மார்க்கத்தையே எனக்கு எதுக்குப்பா வம்பு ஏன்பா சொல்லிக்கிட்டு பிரச்சனையை பேசாமல் போயிடுவார் மற்ற விஷயங்கள் வந்து விட்டால் பார்த்துருமா உனக்கு நாலேஜ் அதிகமாக எனக்கு நாலேஜ் அதிகமான்னு சொல்லி இவர் செஞ்ச அமல் என்ன வேணாம் பிரச்சனை என்று தர்க்கத்தை விட்டு விட்டார் ஆனால் உண்மை இவர் பக்கம்தான் இருந்தது இவர் தான் உண்மையாளராக இருந்தார் இவர் சொன்ன கருத்து தான் சரியான கருத்து இருந்தாலும் தர்க்கம் செய்யலை விட்டுட்டார் ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் கண்டிப்பாக சொர்க்கத்தினுடைய ஓரங்களில் சொர்க்கத்தினுடைய ஒரு பகுதியில் உங்களுக்கு ஒரு வீட்டை கன்ஃபார்ம் செய்து விட்டார்கள் சரிங்களா இது ஒரு விஷயம் அந்த ஹதீஸை ஒட்டி உள்ள அந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நான் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் இன்னொருத்தர் இன்றைக்கு பெரும்பாலும் அப்படித்தான் ஆகிப்போச்சு மக்களுடைய நிலை இந்த பொய்ங்கிறத சும்மா சர்வசாதாரணமாக இதுக்கு நிறைய பேர் வேற விளையாட்டா அள்ளி விடுறான் பற்றியா டீல் சுத்துறான் பற்றியா இந்த மாதிரி அதுக்கு சமுதாயத்தில் ஒரு சிரிப்புக்கு தமாஷு பேர் வேற பொய் சொல்கிறத ஒரு குற்றமாகவே கருதுறது கிடையாது அல்லா பாதுகாக்கு நான் அஸ்தகஃபுல்லாக அதையும் நீங்கள் பெரிய பெரிய அத்தரெலாம் தடவிக்கிறீங்க நல்ல வாசனை அப்பா மணக்குது இங்கே வந்தாலே ஆனால் அந்த வாசனையை வைத்து மட்டும் மழக்கு உங்களை நெருங்கி விட மாட்டார் நீங்கள் போய் சொன்னீங்கன்னா அந்த நாற்றத்தில் மழக்கு போயே போயிடுவார் நல்லா பாதுகாக்கணும் ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் சொல்கிறார்கள் ஒபி பைத்தின் ஃபி வஸ்துல் ஜன்னதி லிமன் தரக்கல் கதி பொயின்கான பாசிஹன் விளையாட்டுக்காக சும்மா தமாஷா பேசுறதா இருந்தாலும் கூட பொய்யை தவிர்த்தவருக்கு சொர்க்கத்தின் நடுப்பகுதியிலே நான் ஒரு வீட்டுக்கு பொறுப்பாளியாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் எங்கேயுமே பேசக்கூடாது யார்ட்டையும் பேசக்கூடாது எப்போதுமே பேசக்கூடாது ஒரு சில நிர்பந்தமான சில நிலைகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க ரசூல் சுல்லா அலிசலம் அறிஞர்கள்ட்ட கேட்டுக்கொள்ளுங்க அந்த இடத்துல மட்டும்தான் அந்த அளவுக்கு மட்டும்தான் எக்ஸ்கியூஸ் அதுக்கு மேல போய் பேசிடவே கூடாது சும்மா ஒரு பேருக்கு கூட இப்படி விட்டவருக்கு சொர்க்கத்தின் நடுவிலே ஒரு வீடு கண்டிப்பா ரசூல் சொல்லா அனசீப் பொறுப்பாளர் என்று சொல்லி விட்டார்கள் அதுக்கு நான் கேரண்டி என்று சொன்னார்கள் இன்னொரு ஹதீஸ் அடுத்து சொன்னார்கள் ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லம் ஒபி பைத்தின் ஃபி ஆளல் ஜன்னதி லிமன் ஹஸ்ஸன ஹுலுகஹு தனது குணத்தை மேம்படுத்தி கொண்டவர் குணங்கிறது நல்ல குணங்கிறது தானா வந்துராதுங்க நாம் கொண்டு வரணும் அந்த நல்ல குணத்தை படிக்க வேண்டும் கற்க வேண்டும் அதற்கு பயிற்சி எடுக்க வேண்டும் நபிசுல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் யார் தனது குணத்தை அழகுபடுத்தி கொண்டாரோ அவருக்கு சொர்க்கத்தின் மிக உயர்ந்த தரத்திலே அந்தஸ்திலே நான் ஒரு வீட்டுக்கு பொறுப்பாளர் என்று பாருங்க எவ்வளவு லேசான அமல் அந்த அமலுக்கு அல்லாவுடைய தூதர் சுல்லா அலி சொல்லம் சொல்லி இருக்கக்கூடிய அந்த சொர்க்கத்தின் உறுதிமானத்தை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் 
خير جزاكم الله خير شيخنا غنيتير كوريا سهودرا سهودري هلا ردي تير بونال اندرا اندا ما خودت تلي نادي فرا كوريا إسلامية ألمانا إسلامية سنتر تامل بيري و نادتو كوريا اندا نقل شيء خلي لي نامي لورم كالندي பல உரைகளை கட்டிருக்கிறோம் பல வகுப்புகளிலே உட்கார்ந்தோம் எக்ஸிபிஷனிலே இது தொடர்பான பல விழிப்பூட்டல்களை பார்த்தோம் உண்மையிலேயே நம்முடைய உள்ளங்களில் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கும் சுவர்க்கத்தை நான் அடைந்து கொள்வதைத் தவிர எனக்கு வேறு லட்சியமே கிடையாது என்ற அந்த எண்ணம் அந்த உணர்வு நமக்கு ஏற்படவில்லை என்றால் நிச்சயமாக நம்மை நாம் நொந்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வளவு விஷயங்களையும் கேட்ட பிறகும் நரகத்தை பற்றிய பயமும் சுவர்க்கத்தின் மீது ஆசையும் வராமல் இன்னும் நம்முடைய உள்ளங்களில் இந்த உலக ஆசையே நிறைந்து போயிருக்குமாக இருந்தால் அல்லா போதுமானவன் நம்முடைய உள்ளங்கள் துருப்பிடித்திருக்கின்றன என்பதுதான் அதற்குரிய அர்த்தமாகும் துருப்பிடித்த உள்ளம் சுவர்க்கம் செல்ல மாட்டாது கரைபடிந்த உள்ளம் நிச்சயமாக சுவர்க்கம் செல்ல மாட்டாது அல்லாஹு தாலா சூரத்து ஷம்ஸ் என்ற அத்தியாயத்தில் வஷம்சி வதுஹாஹா என்று ஆரம்பித்து தொடர்ச்சியாக பதினோரு தடவைகள் சத்தியம் செய்து விட்டு சொல்கிறான் قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يار تند يديت تي بارسوت تماها في تريكرارو أورك نتشي ماها في تي يار تند يديت تي كراي بديه في تريكرارو نتشي ماها أورك نستة من رسولكران كراي بدين دا أولم سوركم سلادي إبراهيم عليه السلام أورك الله ودا تل دوات شيخراركيل ولا تخزني يوم يبعثون يا الله மக்கள் எல்லோரும் எழுப்பப்படக்கூடிய அந்த நாளில் என்னை நீ இழிவுபடுத்தி விடாதே யோமலா என் வலா பனூன் அந்த நாளில் பிள்ளைகள் பிரயோசனம் தர மாட்டார்கள் பொருளாதாரமும் எந்த பயனும் தர மாட்டாது இல்லா மண் அத்தல்லாஹ பிகல்பின் சலீம் தூய்மையான இதயத்தோடு யார் வருகிறாரோ அவரை தவிர என்று إبراهيم عليه السلام ورخل سيدة دعاوي الله تعالى قرآن إليه بذيب سيخران ينبه إند إرند نال نخل شيء إليه كالند خوند إردي كتت تلي إرند خوند إرقروم إند أروميان أمر بيلي سوركة تركنا مي عليت تشل لكوريا مكيا مانا عمل خل شتي كاتا پتن كوري باخ பெற்றோரோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதும் இன உறவுகளை இரத்த உறவுகளை பேணி நடக்க வேண்டும் என்பதும் அதேபோன்று பாதைகளிலே பிறருக்கு தொல்லை தரக்கூடியவைகளை கண்டால் அகற்றிவிட வேண்டும் என்றும் நல்ல பண்பாடுகளை நம்மிடத்தில் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் இங்கே நமக்கு உணர்த்தப்பட்டது அதேபோன்று ஒவ்வொரு அதானுக்கு மிக்காமத்திற்கும் இடையில் இரண்டு ரக்காத்துக்கள் வளமையாக சுண்ணத் தொழுது வந்தால் சுவர்க்கம் செல்லலாம் என்பதையும் எந்த நேரமும் உதுவோடு இருந்தால் சுவர்க்கம் செல்லலாம் என்பதும் இங்கே நமக்கு சுட்டிக்காட்டப்பட்டது எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நினைவூட்டுங்கள் நிச்சயமாக நினைவூட்டுதல் ஈமான் உள்ள மக்களுக்கு பயனளிக்கும் என்ற அந்த குர்வான் வசனத்திற்கேற்ப ஈமானோடு இந்த இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிற நமக்கு நிச்சயமாக பயனளிக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா சுவர்க்கத்திற்கு செல்லக்கூடிய எல்லா வழிகளையும் நமக்கு இலகுவாக்கி தர வேண்டும் சுவர்க்கத்தில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்களோடு ஒன்றாக இருக்கிற பாக்கியத்தை நம் அனைவருக்கும் தர வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து இந்த நிகழ்ச்சியிலே உங்களுக்கு நல்ல ஆலோசனைகளை வழிகாட்டல்களை வழங்கிய ஷேக் முஃப்தி உமர் ஷரீஃப் அவர்களுக்கும் شيخ إبراهيم الدنيا أورغ لكم ننري خوري بدأي برغرام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته